بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم از طریق پروگرام تلکاس یا آموزش از رای دور با امیدی که در صبرتان مفید تمام شود میریم به یک درس دیگه از فیزیک سنف هفتم تحت عنوان واحد و چگونگی اندازگیری قوه واحد و اندازگیری قوه و اندازگیری قوه از فیزیک سنف افتان خب بینین دوستای عزیز ساعت پیش در رابطه با قوه براتون صحبت کرد که قوه چیست گفتیم حتی از ایام کودکی خوردی یاد ما هست که ما قوه خدا بروخ دیگه اطفال میکشیم زور ما زیاد است اصطلاح یا میانش درست؟ زور ما زیاد است از زور تو کده بیا ببینیم که زور دیست که زیاد است دیروز نشان دادم در تصویر در کتابتان درست؟ تفلکا زور یک دیگه خدا با اصطلاح بروخ یک دیگه زور دست خودم میکشن خب اینال اونو مو اصطلاح یا میانه که زور میگیم در چوکات فیزیک که بیاریمش قوه است اونو مو با اصطلاح علمیش چی میشه؟ قوه خب این چیزی بود که روز پیش در باره قوه و اثراتش که قوه چی کارها میکنه؟ جسم ساکنه چی میسازه؟ متحرک مثال هم دادیم یا تان است؟ و جسم متحرک ساکن او را مثال دادیم و همچنان باعث تغییر شکل اجسام و همچنان یک مقدار دیگه اضافه کردیم باعث تغییر مسیر حرکت یک چیز و باعث تغییر سرعت در یک چیز این چیزهایی بود که اثرات قوه بود و اینا را با مثال ها نام بردیم و بالاخره یک تعریف جامع کردیم که قوه عامل است که جسم ساکن متحرک متحرک ساکن و باعث تغییر شکل اجسام میشه خب امروز چی است امروز سر واحد قوه گپ میزنیم واحد چی بود یا تان است که در روزهای های اول در اندازه گیری براتان واحد مانا کردم واحد اندازه یک قسمتی از کمیت یا به اصطلاح واحد مقیاس کمیت مثلا چطور مثال داده بودیم گفتیم که یک تیم یک میدان ولی بال بود بله 20 قدم اینال هر قدمی را که میور داریم هر قدم یک واحد اینال میدان ولی بال چند تا از قدم ما میشه؟ بیستش بیست قدم یعنی واحد اینجا چی شد؟ دوست عزیز واحد هر قدم شد خب یعنی واحد در حقیقت میقیاس است که از روی از او فاصله های زیاد یا کتلی زیاده ما مقایسه میکنیم که همین فاصله ما چند برابر از اون مقیاس ماست درست؟ واحد یک قدم میدان ولی بال ما بیست تای از او یعنی بیست قدم انشالله که مفهوم واحد فامیدیم وقتی گیر فامیدیم خیلی بیاییم که قوه قوه واحدش چی است؟ قوه رو به چی اندازه میکنن؟ واحدش چیست؟ توسط چی را اندازه میکنن؟ اینی چیزی هست که امروز جواب میتیم براتون امروز این را براتان تجزیه و تحلیل میکنیم دوستای عزیز قوه را توسط نیوتن اندازه میکنن چی دوستای عزیز؟ نیوتن متوجه باشیم نیوتن نیوتن و تن را به این نشانش میتن تن به حرف انگلیسی چی؟ این حتما برای شما سوال پیدا میشه که نیوتن چیست؟ چی هستی؟ نام نفر است. نیوتن چیست دوست عزیز؟ نام نفر کدام نفر؟ یک دانشمند کدام دانشمند؟ اونو دانشمندی که قوی جاذبه زمین کشف کرد قوی جاذبه زمین اینه پس فامیدین که نیوتن نام یک دانشمند است 
که قوه جاذبه زمین را کشف کرده با افتخارش واحد قوه را گذاشته اول اول چطور در کتابتان اگر براتان یک چیز بتیم مثال بتیم که چطور در کتابتانی را میتونین مشاهده کنین خب فکر میکنیم کی در درسای آینده بخیر میه میه در کتابتان هست یک رسم که یک درخت است و با سیب است و داستانی داره که او سیب از درخت مفته و نیوتن ای را مشاهده میکنه همین سیبی که درخت مفته و برای سوال پیدا میشه که چرا این سیب در هوا معلق نمیمونه چرا بالا نمیره چرا به طرف چپ نمیره چرا طرف راست نمیره که راست میه به طرف زمین چی گپ است چرا باز پسان پیدا میکنه که از زمین یک قوه بالای وارد میشه که امور قوه جاذبه زمین میگه این از اینجا یه آدم موفق به این میشه که قوه جاذبه زمین چی کنه کشف کنه خب این از اون خاطر باز واحد قوه را به افتخارش نیوتن گذاشت ان شاء الله کیرا در کردین خب ولی بیایم که امی که میگیم فرض کنیم یک نیوتن اگر بگویم خیالی برای تو نبیه چی بفهمیم که یک نیوتن چقدر قوه خود بود یک دانه سیب ما در نظر بگیریم سیبی که نه خرد نه کلان سیب متوسط حتما دیدین دیگه سیبای خردم داریم و سیبای کلانم داریم نه یک سیبی که مابین باشه و اصلا ما شما متوسط اگه دیدم می سر دست خود بونیم آ یک احساس میکنیم که دست ما میه به طرف پایین به طرف چی میه؟ پایین میه اینمی تخمینا یک نیوتن قوه سر دست ما وارد میشه تخمینا یک نیوتن قوه به یک مثال دیگه بیتیم که از او کده خورتر باشه یک پرینده که یک کرمه از روی زمین میگیره در کتاب تونی مثال ها را داده برندش میکنه اینمی هم در تقریبا یک برده نیوتن قوه را مصرف میکنه یک بردن یوتن قوه رو مصرف میکنه که امی کرم از زمین چی میکنه؟ بالا میکنه خو اینا ما و شما دروازه را که تیله میکنیم اصطلاح تیله پیشتر این کار بودیم نی؟ آمیانه است در کتاب دارم ذکر کردن اما شما دیگه بزیرید از چوکات فیزیک بیارید بگوین قوه رو تدویق میکنه نمیگیم تیله درست؟ تیله کردن یعنی قوه رو تدویق کردن وقتی که به دروازه قوه رو تدویق میکنیم دانی و تن مس قوه مصرف میکنیم که دروازه واز میشه دروازه چی میشه واز میشه یا مثلا یک موتر است یک موتر است طبعا موتور دارای ماشین هست ماشین یا انجین امی موتر این موتر به حرکت میره قوه رو گفتیم عامل است که یک جسم ساکن به حرکت میره چقدر قوه به مصرف میرسونه در کتابتون گفته 7000 نیوتن 7000 نیوتن سیکن این دوستای عزیز تصویره بسیار تصویرهای مقبول در کتاب تان است بسیار تصویرهای مقبول شما ببینین یک تفلک یک تفلک ببینین در اینجا یک غولک در دستش است معمولا در اطراف ها رواج است معمولا در اطراف ها غولک رواج است دیدین؟ یک غولک است اینی غولک یک سنگ مونده این غولک میزنه میگن که محاسبه که کردن پینجانی و تن قوه را مصرف میکنه چقدر دوست عزیز؟ پینجان یا تن قوه مصرف میشه یه چرا این گفاره میزنه؟ بخاطر که شما احساس کنین و تخمین بزنین که می پینجان یا تن قوه چقدر قوه خواهد بود این می سنگ را که در غولک میمونین و غولک کش میکنین و سنگ میزنین به یک فاصله و نفر دیگر را ببینین بسیار یک آدم قوی در حدود ببینین یک وزن بردار است دیدین تصویره که وزن بلند کرده این چقدر قوه مصرف کرده باشه در نظرتان کمی رو بلند کرده دو هزار نیوتن قوه چقدر؟ دو هزار نیوتن قوه انشالله که شما تخمینا اینطور درک کردین که یک نیوتن چقدر قوه بود؟ امون رو اگر میار بگیریم چقدر گفتم؟ گفتم یک سیب متوسطه که در روی دست خود بانیم و احساس میکنیم تو دست ما پایین نه یک احساس برای آدم دست میتنه این حال دست ما این خوالی است ایچه تو احساس نمی کنیم که پایین بوده می کنیم احساس نمی کنیم اما یک سیب متوسط نه خورد نه کلان بانیم یک احساس می کنیم که دست ما پایین بوده اونمو در حدود یک نیوتن قوه است خیلی بالاخره شما در کدین که واحد قوه چی شد دوستای عزیز؟ نیوتن نیوتن کی بود؟ دانشمند بزرگی که قوه جاذبه زمین کشف کرده. با افتخار از او واحد چی را ماندن؟ واحد قواره 
ان شاء الله کی بخش هیچ سوال براتون باقی نمون اما عنوانتون میبینین که چی بود عنوانتون واحد قوه و اندازه گیری قوه اینا رو بیاین دیگه که اینو بگویم که قوه را توسط چی اندازه میکنه دو سای عزیز یادتون است که ما گفتم که هر چیز یک آله داره یک وسیله داره برای اندازه گیریش هر چیز اینا رو قوه را توسط چی قوه سنج قوه سنج قوه سنج یا دینامو متر به این که نشته کنیم نامشه قوه سنج یا چی؟ قوه سنج قوه سنج یا دینا دینا مو متر اه دینا مو متر اینمی یک آله است قوه را توسط از او اندازه میکنن این چی قسم از چی ساخته شده باشه این آله این توسط فنر فنر شما دیدین دیگه فنر به این شکل است فنر که وقتی که کش کنیم فنر کشال میشه کلان میشه ایلا کنیم پس حالت اول خود را میگیره یعنی اینمی دینامومتر هیچ چیزی نیست بجوز یک فنر بجوز چی؟ یک فنر چو تو همی را بیا که عملی ببینید کتابتان را سای کنید بازم باز با کتابتان بیر خوب با وضاحت ای گپار دوستای عزیز در کتابتان توضیح کد آجت به این نیست که آدم اتار خیالی فکر کنه و چرت ببری شکه چی خواد بودی شما کتابتان را ببینید یک فنر است است یعنی؟ اه این یک فنر است ایچ وزن یا قوی بالایش تطبیق نشد صفر در پولوگه که چی نشه کده؟ صفر اما در پولوی شده کنین یک وزن اینجا اوزان کده اوزان کده نی؟ ای پایین آمده چقدر فنر کش شده؟ دو سانتی دو سانتی فنر کش شده دو سانتی فنر کش شده سه کنین در کتابتان خیلی به دقت چقدر قوه تطبیق شده؟ دو سانتی که کش شده؟ دهنی اوتن نشه کده در پولیش نی؟ اونو میتونی خونده ببینین اینمی دو سانتی یعنی کش شد این از این حالت کوتا بود نی؟ دراز شد نشد؟ دراز شد دو سانتی دراز شد چند نیوتن قوه تطبیق شد؟ دهنی اوتن قوه ما چی گفتیم؟ ما گفتیم قوه را توسط دینامومتر اندازه میکنن یا قوه سنج دینامومتر از چی ساخته بود؟ یک فنر چیزی بیشتر از یک فنر نیست در انجام فنر وزن اوزان میکنن وزن که اوزان کردن از روی از اون میتونن قوه را سنجش کنن چطور سنجش کنن؟ ببینیم که فنر اگر دو سانتی پایین آمد با چی میگیم؟ میگیم نیو ده نیوتن قوه تطبیق شد اگر چهار شد دو سانت کده برین نشن دو سانت کده برین بیس نیوتن این در کتابتان با زیر موضوع رو به وضاحت نشه کده اگر دو سانتی فنر کشال شد ده نیوتن قوه اندازیش نشان میده اگر چهار سانتی کشال شد بیست نیوتن و به همی شکل اگر شش سانتی شد سی نیوتن قوه اندازه شد پس شما انشالله که براتون سوال باقی نمیمونه کمی قوه را چطور اندازه میکنن قوه را توسط دینامومتر و دینامومتر هم جز فنر چیز دیگه نیست این یک سوال پیش میشه کی کدی نمیکاره کی موفق شد که این نمیتون اندازه کنه در کتابتون نامش نشه کده دانشمندیست به نام هوک به نام چی؟ هوک کی هم فراموشتان نکنید بسیار گپ مهم است فراموشتان نشه هوگ هوگ هوکیست دانشمندیست که عالی را ساخت که توسط از او قوه را سنجش کرد که او آلام از فنر ساخته شده بود از چی ساخته شده بود؟ فنر خو اما قوه های بسیار کلان و از نای بسیار کلان باز دیگه اندازه نمیشه چرا نمیشه؟ وقتی که پایین به فنر کشال میشه اما پس باز دیگه با حالت اولیش نمه او را دیگه باز میگن که او دیگه در قانون حک نمیه او دیگه باز آلات دیگه برای اندازه گیری ساخته شده که در پروگرام ما شما باز نیست اما اینمیش در پروگرام ما بود که 
بر شما عزیزای را تشریح کردیم خب حالا چطور است که نوبت به ایست که ما اگر سوال مطرح کنم انشاءالله جواب میتونیم داد از این درس دا سوال به خاطر چی میتونم که این سوال ها را که جواب بتیم دیگه درس هم فراموشتان نمیشه ببینیم سوال هایی چی است خب یک واحد قوه واحد قوه چیست واحد قوه چیست معلومات بتیم معلومات بدهد اه یک گپ که واحد قوه چی هست معلومات بتین نه بتو مفصل که کی بود نیوتن نیوتن چطور موفق شد باز یک نیوتن چقدر است یعنی معلومات که میگیم چیزای که گفته شد برای ما بگین دو قوه چگونه اندازه می شود چگونه اندازه می شود این ایران برای ما معلومات میتین که قوه چطور اندازه میشه توسط چی آلیش چی نام داره و او آلاست چی ساخته شده کی این را ساخت مفصل دیگه دوستای عزیز برای ما این را توضیح بدین در صورتی که دو سوال را جواب بدین دیگه قطعا این درس امروز که قوه باشه و چیگونگی اندازه گیری قوه باشه فراموشتان نمیشه دوست عزیز تشکر از توجهتان تا ساعت دیگه که باز در خدمتتان قرار بگیریم و باز خصوصیت ویکتوری قوه خصوصیت ویکتوری قوه چی هست چی معناسی انوان چی معنا داره این میره تا ساعت دیگه که شما را به تجزیه و تحلیل براتون بگیریم شما را به خداوند یکتای بی همتا می تشکر از توجه شما عزیزان